ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കേരള പി എസ് സി വിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സി ഡ്രൈവർ തസ്തികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതി നടത്തിയ എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ സ്കൂൾ പരിസരത്ത് മോട്ടോർ കാറുകളുടെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിൽ സ്കൂൾ പരിസരത്ത് മോട്ടോർ കാറുകളുടെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ദി ആൻസർ ഈസ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് മോട്ടോർ കാറുകളുടെ പരമാവധി വേഗത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ റോഡുകളിലെ ടിപ്പർ ലോറികൾക്ക് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സമയത്താണ് കേരളത്തിലെ റോഡുകളിലെ ടിപ്പർ ലോറികൾക്ക് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് സമയത്താണ് ദി ആൻസർ ഈസ് രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ പത്ത് മണി വരെ രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ റോഡുകളിൽ ടിപ്പർ ലോറികൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോട്ടോർ കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടതായ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി എത്ര വയസ്സാണ് മോട്ടോർ കാർ ഓടിക്കുവാൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടതായ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി എത്ര വയസ്സ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ലേണേഴ്സ് കാർ ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് മിനിമം പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന ബാഡ്ജിൻ്റെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന ബാഡ്ജിൻ്റെ കാലാവധി എത്ര വർഷം ദി ആൻസർ ഈസ് മൂന്ന് വർഷം ബാഡ്ജിൻ്റെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി എത്ര വർഷം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി എത്ര വർഷം ദി ആൻസർ ഈസ് പതിനഞ്ച് വർഷം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ആദ്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്കും പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുമാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ദി ആൻസർ ഈസ് വെള്ളപ്രതലത്തിൽ കറുത്ത അക്ഷരങ്ങൾ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും വെള്ളപ്രതലത്തിൽ കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതും ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളിൽ മഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായ ബ്രേക്ക് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായ ബ്രേക്ക് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ദി ആൻസർ ഈസ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബ്രേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബ്രേക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾ നിർബന്ധമായും ധരിക്കേണ്ടത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾ നിർബന്ധമായും ധരിക്കേണ്ടത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ദി ആൻസർ ഈസ് ഹെൽമെറ്റ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾ നിർബന്ധമായും ഹെൽമെറ്റാണ് ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വാഹനത്തിനാണ് റോഡിൽ മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വാഹനത്തിനാണ് റോഡിൽ മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് ദി ആൻസർ ഈസ് ആംബുലൻസ് ആംബുലൻസിനാണ് റോഡിൽ മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റോഡിൽ കൂടി വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ തൊട്ടു മുൻപിൽ പോകുന്ന വാഹന വാഹനവുമായി പാലിക്കേണ്ട അകലം എത്രയാകുന്നു റോഡിൽ കൂടി വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ തൊട്ട് മുൻപിൽ പോകുന്ന വാഹനവുമായി പാലിക്കേണ്ട അകലം ദി ആൻസർ ഈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ സുരക്ഷിതമായ അകലം മുന്നിൽ പോകുന്ന വണ്ടിയിൽ നിന്നും മുന്നിൽ പോകുന്ന വണ്ടി പോകേണ്ട അകലം സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിച്ചു വേണം പോകാനായിട്ട് അതായത് മുന്നിൽ പോകുന്ന വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നിൽ പോകുന്ന വണ്ടി ആ വണ്ടിയിൽ ഇടിക്കാണ്ട് നിർത്താൻ വേണ്ട അകലം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ടേൺ തിരിയേണ്ടതായ അവസരത്തിൽ കാണിക്കേണ്ട സിഗ്നൽ ഏതാണ് യു ടേൺ തിരിയേണ്ടതായ അവസരത്തിൽ ക
വാഹനം ഓടിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തത് ഏതു തരം റോഡുകളിലാണ് റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ വാഹനം ഓടിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തത് ദി ആൻസർ ഈസ് വൺ വേ നിയന്ത്രണമുള്ളവയിൽ വൺ വേ നിയന്ത്ര വൺ വേ റോഡുകളിൽ ഒരിക്കലും റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ വാഹനം ഓടിക്കുവാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓവർടേക്കിംഗ് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് ഓവർടേക്കിംഗ് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് ദി ആൻസർ ഈസ് വളവുകളിൽ വളവുകളിലാണ് ഓവർടേക്കിംഗ് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കണം എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന റോഡ് ചിഹ്നങ്ങൾ ഏത് ആകൃതിയിലുള്ള പ്രതലത്തിലായിരിക്കും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കണം എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന റോഡ് ചിഹ്നങ്ങൾ ഏത് ആകൃതിയിലുള്ള പ്രതലത്തിലായിരിക്കും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ദി ആൻസർ ഈസ് വൃത്തം നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട റോഡ് ചിഹ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും വൃത്താകൃതിയിലായിരിക്കും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ എവിടെയാണ് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ എവിടെയാണ് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തത് ദി ആൻസർ ഈസ് ഫുട്പാത്തിൽ ഫുട്പാത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെട്ടി വലിക്കുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ പിന്നറ്റവും കെട്ടി വലിക്കപ്പെടുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ മുന്നറ്റവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അകലം എത്രയാണ് കെട്ടി വലിക്കുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗവും കെട്ടി വലിക്കപ്പെടുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻവശവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അകലം ദി ആൻസർ ഈസ് അഞ്ച് മീറ്റർ കവിയാൻ പാടില്ല മാക്സിമം അഞ്ച് മീറ്റർ അകലത്തിലായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അഞ്ച് മീറ്ററിൽ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ റോഡിൻ്റെ ഏത് വശത്ത് കൂടിയാണ് ഓടിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ റോഡിൻ്റെ ഏത് വശത്ത് കൂടിയാണ് ഓടിക്കേണ്ടത് ദി ആൻസർ ഈസ് ഇടതുവശം കൂടി ഇടതുവശത്ത് കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കേണ്ടത് ഇടതുവശം ചേർന്ന് നടന്നു പോകേണ്ടത് കാൽനട യാത്രക്കാർ വലതുവശം ചേർന്നാണ് പോകേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പരിക്കു പറ്റിയാൽ എന്തു ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പരിക്കു പറ്റിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദി ആൻസർ ഈസ് പരിക്കു പറ്റിയ ആൾക്ക് വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലാണ് സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാവുന്നവരുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽനട യാത്രക്കാർ നടപ്പാതയില്ലാത്ത ഒരു റോഡിൻ്റെ ഏത് വശത്ത് കൂടി നടക്കണം കാൽനട യാത്രക്കാർ നടപ്പാതയില്ലാത്ത ഒരു റോഡിൻ്റെ ഏത് വശത്ത് കൂടി നടക്കണം ദി ആൻസർ ഈസ് വലത് വശത്ത് കൂടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സന്ദർഭം വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സന്ദർഭം ദി ആൻസർ ഈസ് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു അവസരത്തിൽ അവസരത്തിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു അവസരത്തിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽക്കവലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വാഹനത്തിന് നേരെ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ കാണിക്കേണ്ടതായ സിഗ്നൽ ഏതാണ് നാൽക്കവലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു പോകുന്ന ഒരു വാഹനത്തിന് നേരെ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ കാണിക്കേണ്ടതായ സിഗ്നൽ ഏതാണ് ദി ആൻസർ ഈസ് ഒരു സിഗ്നലും കാണിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു സിഗ്നലും കാണിക്കേണ്ടതില്ല നേരെ പോകാനാണെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നലും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ലൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വായുവിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ലൈനിൽ കുടുങ്ങി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വായുവിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ദി ആൻസർ ഈസ് ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് ബ്രേക്സ് ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് ബ്രേക്സ് എന്നാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ലൈനിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വായുവിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് ബ്രേക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് തരം ഗിയർ ബോക്സുകൾക്കാണ് ഡബിൾ ക്ലച്ചിങ് ഡബിൾ ബി ക്ലച്ചിങ് ആവശ്യമുള്ളത് ഏതു തരം ഗിയർ ബോക്സുകൾക്കാണ് ഡബിൾ ഡി
ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ദി ആൻസർ ഈസ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റോഡ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ നീളം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി അതിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് റോഡ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ നീളം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് സ്ലീപ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് സ്ലിപ്പ് ജോയിൻ്റ് ആണ് റോഡ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രൊപ്പറല്ലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ നീളം ക്രമീ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനം ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ